徐长江就是在这块工地打工的，但是他请假了，都有一周的时间没来上班了。啊，那位啊，就是徐长江这块工地的负责人，老李，过来过来。哦，来了。哎，啥事儿啊？民警同志啊，过来了解点情况啊。我是老李。哎，你好，老李。呃，我想问一下，这个您了解徐长江的情况吗？老徐是别人介绍来这儿工作的，他为人老实，肯卖力气。就是不爱说话，那他为什么请假呀？说是家里有事儿。那您有他家的地址吗？啊，有。哎，快给写一份去。好。这个老徐啊，之前一直住工地宿舍，后来他老婆来了，就出去租了个房子，说是照顾家里人方便一些。他这个人啊，平时不太爱说话，但是对老婆是真好。那您具体说一说他是怎么个好法？他呀，只要一发工资，他就把钱寄回家里去，真是一个模范丈夫。哎，这是他地址。副秘书。哎，你们干什么呢？您好，我们是警察。啊，警察呀，有什么事儿吗？徐昌江家是在这儿吗？啊，找了徐啊，他不在家。一定在医院吧？去医院了？对，他老婆病了，好像是绝症。这一段时间啊，他一直陪在医院呢。那他们家还有其他人吗？还有个闺女呢。你看一眼，是这位吗？哦，是他。他这是怎么了？老爷子啊，他们家住哪儿？带我们去看看。好，走吧。这边，这老徐这个人呢、啊？很好的，他们一家子人也都挺好的。老徐呢，一直在工地干活，晚上才回来。哦，啊，我们虽然打交道不多，啊，但是他人很客气，是一个挺憨厚的人。虽然住的时间不算长，但没给我添过麻烦。来这边，这边走。哎，他老婆人怎么样？他老婆很少说话，但是把孩子，哎，这儿，和老徐啊照顾的特别好。这就是他家。老爷子，哎，您最后一次见到这个徐青子是什么时候？哎，想不起来了。还有，他跟什么人在一起啊？这个真想不起来了。那徐青子有没有可能一个人出门呢？反正我见到的都是，他妈推着他出来的。这孩子脑子有点不灵光，他妈平时这个出门吧，就把大门锁上。前一阵子我还听见他又哭又砸东西的，不过这几天。听不到这声了，我还以为他被送回老家去了呢。哦，那他们家里面经常有人来串门什么的吗？没有。徐青子她有男朋友吗？他妈天天一直跟着，不可能有男朋友的。他们家呀，和邻居相处的都挺好的。我呀，一直住在这儿，每天出来进去的，没见有什么陌生人来找过他们。哦，是这样。哎呀，他女儿这样了。老婆又生病了，老徐是真不容易啊！哎，老徐回来了，警察找你。说说吧，啊，我那
那天从医院回来，镜子就不见了。我我以为他在屋里边憋得慌，自己出去了。大门锁着，他怎么出去啊？有时候走得急，门就忘了锁了。那你为什么不报警啊？我老婆快没了，医生说可能都熬不过今天晚上。我本来想送走我老婆，再去找青子，我实在顾不了那么多了。静静的走，我这辈子没本事，让他跟我受苦，我下辈子就是做牛做马，我也得去报答他。你就不想知道，你女儿到底怎么了吗？徐青子有长期的性生活，但是她的父亲和邻居都说她没有男朋友，也没有人来探望。难道？爸爸准备二次尸检。嗯。喂。尚杰，有新发现
，你来一下。好，等我。通过这次尸检发现，我之前说徐青子可能会有长期的性伴侣。如果是有长期性生活的话，她的处女膜破损的点应该是在十二点还有六点的位置。但是目前她的破损点在十点到十一点，还有一点到两点的位置。她没有性伴侣，她只是有自慰的情况。我们现在可以判断，她没有男朋友，也没有被性侵。但是他的出租房外面的街道已经施工一个多月了，光凭他自己一个人摇着轮椅出来，这种可能性几乎是没有的。看来我们只能去问徐长江了。林飞同现在在医院里面陪护着徐长江。喂，队长，徐长江不见了。什么？等我。马上过来！人呢？队长，我问你人呢？他妻子两个小时之前去世了，他问我能不能单独跟他妻子待一会儿，我就。要去找徐青子的，红山公园桂芳她人好，性格开朗，即使孩子有病，她也总是笑着生活。因为桂芳，我们一家人才能坚持到现在。全家人在一起，再苦再累也能挺过去。这几个月，也是一家人最快乐的日子。
Baba. Ha 
美的城市啊！啊！就请好心的人收下我仅剩的一点钱，把我们一家人的骨灰埋在一起。大家，看到大家。你们说死真的就能解脱吗？活着总是有希望的，但可能对一个极度无助、崩溃的人来说，这样的话，他可能想不到吧。这么深刻的人生道理，是没有答案的。李学凯，嗯，林飞彤怎么没来？先检查的呗。他不饿呀，都忙一晚上了。他能饿吗？人家有媳妇儿，嘘寒问暖。哪儿像我们爱吃这些？他结婚了。是啊，人家是英年早婚，哪像我呀？啊，我也得抓紧时间喽。你注意点，好吧？没有“英年”这两个字。头，夏姐，凯哥，师姐，这是我的检讨书。下不为例啊！好，吃饭去吧。其实我还有一件事儿，我现在还没结婚呢，我刚订婚。哎呦，那就是有可能恢复单身啊！你就是个乌鸦嘴啊你，爸爸。哎，站在那边。好
石斑现在在润剑期，尸斑的颜色恢复，既不消失也不苍白。嗯。尸僵现象开始缓解，死亡时间应该是在四十八小时之内。嗯、角膜的表面开始出现褶皱。可见弥漫性浑浊，但是依然可见到瞳孔，眼底有出血点，口唇青紫，应该是窒息的特征。夏姐，上队来了。来了。什么情况？死因应该是窒息，死亡时间不超过四十八小时。在那儿发现的。那我先走了。好，我先走了。好，这儿怎么样？头儿，到处都是指纹，根本没有办法去确认。李旭凯，哎，查一查，这附近有没有监控？好。死者女性，身高在一米六五左右。根据牙齿还有齿骨联合判断，死者的年龄应该是在三十六岁到三十八岁之间，皮肤保养的很好。所以死者生前家庭条件应该非常的好。死因呢？他的颈部肌肉有出血，舌骨骨折，颈部动脉内膜破裂。所以综合以上分析，死者应该是被人用绳索之类勒住颈部窒息而死。我们在死者的指甲里找到了残留的皮屑，和他脖子上的皮屑是一致的。所以现场遗留的东西并不是凶器，勒死他的应该是皮带，准确来说应该是小羊皮皮带。还有什么别的发现吗？死者身上那些淤伤并没有生活反应，应该是在死后被挪动的过程中撞到的。发现死者的时候穿着睡袍，没有内衣，下身赤裸，难道他有被性侵？他生前有过性生活，但是没有找到性侵的痕迹，还有抵抗痕迹。林飞彤，你这儿呢？这是二十号晚上的监控。二十号晚上十一点四十分左右，一辆货车驶入，两男一女下车，扛着衣柜走进树林。十一点五十二分左右，两男一女返回货车，货车向北行驶，见出监控范围。可以确定这辆货车吗？请技术科的人帮忙找到了车牌号。这是辆本地车，车主的名字叫李翔，他是仙客来宾馆的老板。这辆货车是他们运货用的。李强，你的车是不是拉过一个衣柜？志安同志，您千万别误会啊，事情不是你想的那样，这事跟我没关系。那什么跟你有关系啊？是，那天我是带人开车扔了个衣柜，那个衣柜里面也确实有人，但是那个衣柜里面的人还有那个人发生了什么事儿，跟我一点关系都没有，我连那个女的是谁我都不知道。二十号那天上午，服务员给我打了电话。那天是我值班，大约十一点钟左右
，那你为什么不报警呢？李翔，你们宾馆的客人是不是不需要登记啊？你们是不是没有按照规章制度办事？怕我们查到你们，所以你就选择了抛尸？是抛尸了，但是这人死了跟我没关系啊，他不是自杀吗？现在是不是自杀，还不一定呢。你知不知道你这种行为涉嫌犯罪？